何しに来たここからはお前たちの世界ではないぞ早々に立ち去れ橋に近づいてはならん命を落とすぞ何だったんだ今のは遅くなってすまん心配をかけたないえルスの間何事もなかったかい何かあったのかい,いえ何もそうか俺はなおかしなものを見た二条もあろうかという大木がこうぐにゃりと真ん中ほどから曲がっておるのだあいやいやいやあれは夢だったのだろうでなければ気の病だ今日はどうかしておるのだなんせどうやって山を降りたのかまるで覚えておらんのだ<笑>腰はほどほどになさいませこれから殿の館で宴があるのでございましょう<笑>そうだなやめておくか<笑>そうであった酒は後に取っておくことにするか<笑>存じますが何だ今朝石山のお坊様に文を手渡されまして妻に取り告げと申したのだなはいですがもちろんお断りいたしましたそうかありがとうあの妻に化粧する輩は多いまた渡されたら黙って捨ててくれはい そいつは面白そうだのう。だろう。いやいやいやいや。しかし太郎の鴨彦は押しと吉で少し足りないところはあるが。あの兄の橋を渡ろうなどと己から言い出すであろうか。それが問題じゃて。そこはそれ。ワ
何もあいやあっそうであったかいや何女房殿が寂しい山道を一人で歩いておったのに出会うたので里の近くまで送って差し上げたまでのことでいや何大したことではないそうかそれは片付けなしかしそのようなことをどうして妻は語らなんだのかな<笑>いやわしも申したのだ和主は嫉妬深いからいらぬ詮索をされてもなんだから内緒にしておいた方がよいとな女は半分逃げ腰になって後ずさりしながら出まかせばかりくしばしいやこれは怪しいということになったそこで立ち上げどもがざるを知ったくって中を覗くとな中に入っていたのは死寸ばかりに刻んだ蛇だったとやそれを切りごと偽って売っとったのかそうじゃ<笑>そんなもんこのて蛇の毒は回るなんだろうん不思議なことに味は格別うまかったそうあいつばだそのような話は<笑>話はいつも昔おる俺は噂話の類は死んぜん今日のはまだマシだが先のあゆ寿司の話<笑>それはひどい話だった<笑>あの、あゆずしとヘドを混ぜたぜ、やつか。<笑>あれは愉快な話だったわ。ただ話しといえば、金が気にしているのだ。この国のアギの橋というのだ。昔は誰もが通った橋なのに、どうしたわけがあるものか、今では渡ってはならんということになって、すっかり錆びれてしまった。うん、その噂、わしも耳にしたわ。なんでも夜ともなれば出るらしいかな山賊かいや噂ではどうやら妖怪変化のためらしいあゆつばだそのような話<笑>誰が信じるか作り話ではないぞ現に誰もあの橋に近づこうとせんではないか壊れておるからだろういやわしは近くを通ったことがある今でも立派な橋じゃ壊れとりゃせんならば分かった俺がその橋渡ってみせよう<笑>よく言ったいやこれは面白い<笑>のうみんな<笑>まあ、ことただの噂がどうか確かめてもらえるなら助かる一つ和主の部位のほど拝見させてもらおうかいや待て待て渡ると言っても夜道ならば波の馬では道を誤るなんだ<笑>弱音<ね>か<笑>知らないぞ<笑>そうではない波の馬では夜の橋は渡れないと申しておるだけで影ならどうだおおそうよ影はこのお屋敷一番の一物影ならよもや嫁が聞かぬということもあるまい確かに影は一物だがなんせ殿の持ち馬であるからしてそうやすやすとは、うん、ならば殿にお願い申そうそうしようなんだ何を騒いでおるおおおおおおもうしてみよう何を騒いでいた実はこの太郎の鴨彦が
、兄の橋を渡るのに殿の影をお借りしたいと申しておるのでございます。どうした身内の者に不幸でもあったかいや、そうではございませぬ。何でも、アギの橋には妖怪変化の類いが出るという噂で、カボヒコは一つその大事にと。<笑>なんとつまらぬことで騒いでいたものか。<笑>妖怪大事とな。<笑>一時の出来心でざれ事を申したにすぎません。少子千番でございます。主<笑>、卑怯だぞ。お主が言い出したことではないか。まあよい。馬は貸そう。行くも行かぬも好きにせよ帰りなさいませまだ起きておったのか先に寝ろと申したのに一度床には入ったのですが夢を見たものですから夢はい何の夢だ恐ろしい夢を<笑>なんだわらわで回る前にでどんな夢だったのだ申し上げたくありません俺の出てくる夢かいいえそうかならばもうとうまい宴はいかがでございました俺は明日アギの橋へ行くアギの橋あの橋は塔に渡れぬようになってると聞きましたがその渡れぬ橋へ行くのだなぜでございますか殿の命令だですからなぜ殿な殿の命なのだそれにあの橋にはよくない噂がそれ以上言うな俺はもう寝る先ほどの夢は馬の夢でございました馬が死ぬ夢です。
かし本当にアギの端へ行きおったなバカなやつよもしそこの人知らぬ顔とはお情けない。どこから入ってきたのどこの子なのこっちいらっしゃい。
。ねえ。どこから来たの。
ですかああだいぶいいようだご無事で何よりでした本当に怖い目にあったとにかく今はぐっすりお休みくださいそれにしてもお前の夢の通りになったな私です。次郎です。次郎。どうしたのだ。ともかく門を開けてください。立ち話もできません。いや、それはできん。今日は厳重な物意味なのだ。明日を過ぎたら対面しよう。今日は近くで宿を借りてくれ。そんな情けないことをおっしゃいました。日は通に暮れました。もう宿も見当たりませんの。それはわかるが許してくれ。今日は誰も通すわけにはいかんのだ。それでは申し上げますが。実は母上がお亡くなりあそばされたのです。なんと。それは誠かともかくお通しくださいお話したいことがたくさんあるのですよしわかった物意味とは母上のことであったか今明けよう、うん、お主本当に次郎だな兄上よもやこの声をお忘れでは主と母上が陸奥の国へ渡ってからというものを一日としてその身を案じぬ日はなかったのだそれは我とて同じことでございます特に母上は兄上の出世のこと務めのことなど何かれとなく気にかけておいででした母上の容態が返じたのはいつのことだったのだ三月ほど前です三月どうして文をよこさなかったのだあそれはどうした何があったの次郎どうした申してみよう<笑>お主本当に次郎かおれいや。
彦は鬼に食われた昨晩遅く鴨彦の身内に姿を変え鴨彦をたぶらかし隙を見て首を食いちぎったとのことでございますなんとまことに恐ろしい話でうんうんうんいかがいたしましょう鴨彦のことはともかく領内に鬼がいるとなれば民がいたずらに心を惑わされる撃たねばなるまいがお鬼を撃つと申されますか撃たねばなるまいしかし相手は鬼たけうぬは何のために腰に立ちを下げておるのじゃうぬらも鬼が怖いか鬼のそっくび上げてみようという気ものある者はおらんのか腰抜けめそのような腰抜けばかりとはついぞ知らなんだ私が行きますおお石山のごぼうが行ってくれるかあわしも行きますよく行った他の者はどうした<笑>行きますやつなれ私も行きます、うん、私も行きます、うん、私も行きます私も行きますわしも行きますわしも行きますわしも行きますわしも行きますわしも私もよろしいでしょうかはい誠に申し上げにくいのですが殿のおっしゃられたそのままを言います太郎様の首は鬼に食われたその不浄の首なので弔いには出せないので早々に捨てろとのことですそう申されたのですねはい捨てろと捨ててきますあのお顔に違う元はといえばワヌシがつまらぬ策を持ち出すか<笑>まさか本当に鬼がおるとはな何ジタバタしても始まらんわこのクソ坊主がわしは命が惜しいわ
笑>何を笑っておる読めたぞわぬしあの若ゴケを狙っておるな<笑>くだ色坊主がそのような下心があって鬼が撃てるかなるほどそうかカリマロが死害したのもその下心か何わぬし知らんのかカリマロもあの若ゴケにずっと横連舞しておったのだなんとさてどちらが鬼の首を上げるか楽しみじゃのう太郎の女房殿かどちらへ喜べ殿より命が下ったこれより兄の橋へ鬼退治に参るまあ正直申してわしらには迷惑な話だが命とあらばいたしかたあるばい見事仇を討ち鬼のそっくび打ち落として帰るから待っておれぜひぜひ私も連れくださいバカを申せ女一人連れて行って何になる足でまといになるだけだぜひ仇を打ちたいのです何とぞ、何とぞお連れください。どうぞ。はい。には打てん。バカどもめ、みんな死ぬのだ
今お戻りですか。トドがアギの橋へ鬼追悼の税を差し向けたのです。知っています。あなた。どうしたのだ。あなた。なぜここに。何を言っている。夢でも見たのか。本当にあなたなのですか。なんだ。ざれごとはほどほどにしろ。俺は俺だ。ほら、ここにこうしておるとやないか。あなた、あなたなのね。悪い夢でも見たのだろう。ここしばらく変わったことが続いたからな。だがもう安心だ。その部屋はもしここは殿の
騒ぎがするわ大丈夫わしらには損傷だらにのご加護があるなあ坊主よ鬼というのは一体何ださてなわしは山の聖ではないからよくは知らんふっつるむけめ色と欲には通じても鬼は知らんか<笑>どんなものかは見てのお楽しみだな何が楽しみなものか人影は何だ何ここにいるのは何者だ女だ女だぞお主何者だ魔性の者かお恥ずかしいことながら思いもかけずここに捨て置かれた者にございます決して怪しいものにございません、うん、推察するにかなりな身分の方と思われるなどうかお情けを訳あってそれは申し上げられませんなるほどどうするお連れ申すかいや魔性の者は美しい女に姿を変えると伝え聞く身分ある女官がこのようなところに背負かれるはずはない高貴なご身分の方ならどうするもし切り捨てて変化の正体表さなんだらどうするとにかく後の攻めは俺が一人で受けて立つやめろやめろやめろどこが鬼だ正体など表さぬではないかやはり高貴な方だったのだ攻めを受けると申したなワヌシ確かに申したなこれからはしよう悪し攻めを与えてくれるわいい加減にしろ<笑>我らは鬼を打ちに参ったので打ちはもめに来たのではないよこの件は後だ俺は恐ろしかったんだ早く肩をつけたかったんだ和の死も落ち着け
あなた、うん、私たちがちぎったのはいつのことでした3年前の春ではないか忘れたのか君に別れを言うとき泣いていたそれを見てまだ幼いお前の妹も泣き出してしまったじゃないか本当にあなたなのですねああすべてはすべては幻だったのですねああ幻だったのだあなたは生きていたのですねもちろんだ<笑>あなたが生きているはずはないどうしたのだあれは幻ではないあなたは確かに死んだのです気が狂ったか思い出してあなたあなたは死んだのよ俺が死んだ思い出してそうだ思い出した俺は死んだのだ鬼に食われてそうだ忘れていたのだ俺はもうこの世の人間ではなかったのだあなた夜だ夜んじゃないよればお前も死ぬのだ<笑>あなたやっとわかりましたずっと謎でした鬼が何であるのかでもやっと分かりましたずっとあなたを恨んでました生まれ身分は同じなのにあなたは早々と見初められてこの愛らしいお顔立ちでどんどんお幸せになって<笑>鬼鬼だとしたらどうなさるの殺すでも鬼は私だけではないわ。幻だみんな幻なのだ惑わされるな鬼はここにはいない孫子をだらにがおわしまする<笑><笑>うん<笑><笑>